九七五年十月二十一日，星期二，请。金秋，今天你说你要跟我一起走，一开始我没当真，以为你是一时的冲动，可是。你却如此认真地讲了你对生死的安排，就像一个运筹帷幄的将军，把所有的阵都布好了，只等着冲锋号吹响的那一刻。静秋，你的冷静把我吓着了。我想起以前你也曾经说过类似的话。你被抓进去的这段时间。我已经做好了最坏的打算。如果你万一有事，我也跟你一起死。我连死法都想好了。青秋，你这个傻傻的孩子，你还没有真正弄懂生命的可贵啊，也根本听不进去我苦口婆心的劝说。你那慨然赴死的决心和勇气，让我的心不寒而栗。我该怎么办？我到底应该怎么办呢？美诺，多吃点啊。这。姐，你多吃点吧，你最近都瘦了。够了，够了，多了就行。美女，这就是你的家啊，别客气，快吃妈，美诺呢？蒋明特意来看他来了。哦，美诺，快出来吧！啊，是亚明来看你了。美诺，哎，阿姨，你看，都感染了。美诺，姑姑明天带你到医院去看看啊。不用了，姑，这里已经被打开过很多次了，每次都是自己好的。不用去医院了。这个畜生王八蛋，要让我碰他，我非打死他不可！也别让我看见他，要不然非让他脑袋开花。咱们不能这么便宜了他，咱们应该去报案。不能去报案，公安会把我带回家的。我不能回家，那样他会打得更狠的。美诺，别害怕啊，你就住在这儿，姑姑养你一辈子。姑，幸好还有你。不然的话，我就真是死路一条了。等静秋回来了，我让他马上去找您。不用，我就在这儿等等他吧。我在哪儿不是一样学习啊？嗯。静秋，你表姐的病好点没啊？啊？我表姐。啊。啊，好了，好差不多了。已经没事了，金秋啊，听钟平说你表姐病了，是，所以我去看了看她。可我听值班人员说，你是昨天晚上就出去了，那时候已经没有回程的班车了，你是怎么回去的？
我在路上走了走，然后碰见一辆车，就跟人家商量，人家就同意带我一程。那你是怎么知道你表姐生病的？我问过厂部值班室了，没有人接到你的电话呀。我，啊，郑主任是这样的，静秋她做了一个特别可怕的梦。哎呀，想不到你们还是唯心主义者。你以为我会相信你们的话吗？还是跟我说实话吧，要不然我跟你妈说去。郑主任，今天是星期天，我可以自己安排自己的生活。一个女孩子家，到外面去过夜。我能不管吗？你啊，今天得把这事儿说清楚。我瞒你说，要不是你妈托我专门看着你，我才懒得管你呢。主任，我……你说吧，你表姐叫什么名字？他住在哪儿？他叫张美诺，就住在离这不远的山里。哪个公社？哪个大队？哪个生产小队啊？这个我也说不上来，但是我知道怎么走。好吧，我会跟你妈去核实的。主任。我想再给你请几天假。我表姐病得很厉害，我想去照顾照顾她。这个，等我跟你妈通了电话以后再决定吧。主任，静秋，你还是小心一点吧。郑主任，万一跟你妈一联系，咱们不全露馅了。这两天，你还是先缓缓吧，啊？露馅就露馅吧，我现在也顾不了那么多了。他真的病得那么严重啊？你真的要一直陪着他？你万一丢了工作，怎么办呀？我现在什么都不怕，我已经做好了最坏的打算，现在反而轻松多了。静秋，才一天没见，你怎么就像变了个人似的？你没事吧？中平
我想尽快把这件衣服做出来，我要穿着它去看他，他一定会非常非常开心的。现在，我要尽量让他高兴，尽量满足他所有的要求。他能活几天，我就让他快乐几天。一会儿功夫，我都不舍得浪费。喂，丹宁，有件事，我想跟你商量一下。丹宁，别闹了。你叫什么？静秋，你怎么会来的？你不是说过两天才来的吗？我来给你看我的新衣服。这么快就做好了，好看。来，你站远点给我看看。好看。穿在你身上真合身，金秋，你在哪儿借的缝纫机？不是缝纫机弄的，是我用手缝的。太着急，你看，里面还挺粗糙的，不过外面看不出来，完全看不出来，就像缝纫机里踩出来的一样。金秋。你的手真巧。啊，毛线我给带过来了，这两天我就把毛衣给你织好了，等到天稍微冷一点的时候，你就有新毛衣穿了。到时候你也可以好好美一美了。你总是替我着想，金秋。可能，可能有一段时间，我们不能在一起了。金哥，准备好了吗？哎，马上就好，你等一下。来，金秋，你坐。那边传来消息，说我父亲病重，我无论如何得去见他一面。还有就是，我想等他病好了一些以后，去省城的大医院做个彻底的检查。你现在马上就要走吗？要去多久？大概什么时候能回来？这个。
要根据那边的情况而定。静秋，千万不要等，也不要再盼了。那幸亏我今天过来了，不然连你这一面都见不着了。以后，以后总还会见的吧。省城太远了，我没办法去。你会给我写信吗？会。我本来以为可以天天和你在一起的。那，那没事。王英，我治好了，给你寄过去吧。你把地址给我一个就行了。啊，具体地址，具体地址我也不清楚，要等到检查结果出来以后，才能知道住哪家医院。毛衣，就先算了吧，等我回来再说吧，好吗？会照顾好自己，你也要照顾好自己，听到了吗？等一下。上次你给我写的那首诗，我不小心弄丢了。其实，是我生气的时候给撕掉了。你能帮我再写一份吗？我保证，我以后再也不会生你的气，再也不会随便误会你。我会把那首诗好好的保存着，想你的时候。想你的时候，我就拿出来看一看。行啊我就在心里恳求你，如果生活是一条单行道，就请你从此走在我的前面，让我时时可以看见你。如果生活是一条双行道，就请你让我牵着你的手，穿行在茫茫人海里，永远不会走丢。如果生活的小道上，你忽然不见了我，那我一定在某个地方注视着你，请你一定为我一路走好。
Did you? <笑>我知道我们什么时候还能再见面 你记住了吗<笑><笑> 我的心撕裂般的疼痛我隐隐的感觉到他只是在跟我做最后的告别他的哭永久的定格在我的记忆里好谢谢主任那我们先走了主任明天见郑主任你找我对啊今天有没有我的信啊没有啊你不是上午刚来看过吗我们这儿的信一天只送一次那郑主任我们这的地址是不是严家河公社附加冲大队八中农场地址没错那咱们的信平时是送的大队一般的情况下都是我从大队里拿回来哎怎么了你又在等什么重要的信吗没什么我就是怕谁不小心给弄丢了怎么会丢呢我拿我的人格做担保这点小错我哪会犯我不是这个意思我我请求
怎么能干这种力气活呢？你回来啦？走吧，进屋说吧啊。东西都拿回来了，没落什么东西在农场吧？妈，你看上去挺好的。你的病怎么样了？我没病，最近一段身体还挺争气的。那你干嘛这么着急把我弄过来呀？干嘛？你还不明白啊？我要是不想办法把你弄回来，天知道你会干什么。是不是我们郑主任又给你告我什么状了？若要人不知，除非己莫为。我问你，你那几天逃业干什么去了？真的是去看美诺姐了吗？啊！你再摁一个试试。你在外面好的不学，学会撒谎了你。我我把衣服洗好晾起来了。金秋，你回来了。梅诺姐，你什么时候来的？我上个星期回来的，已经好几天了。你摁啊，再摁。梅诺，你去把那菜洗了啊。哦。你知道美诺为什么来吗？他是被那个男人打的逃出来了。那个畜生抓住他的污点不放，往死里折磨他。那美诺姐，他打算怎么办？怎么办？他的事儿我们先不说了，反正啊，他把这辈子都搭进去了。现在关键的是你。你跟我说老实话，你那几天干什么去了？是不是跟那个姓孙的混在一起？啊，你说实话，别再编那些谎话来骗我。你不说话，说明你承认了，是不是？我最恨那些说话不算话的人。他那天怎么跟我保证的？啊？信誓旦旦的说要等你，还进去到一年零一个月，这才几天啊！我真被他骗了。他没有骗你，是我去找了他，他生病了，他住在医院里，我是去医院找的他。生病？他生什么病了？你说呀，生什么病了？无非就是那些感冒发烧的小伎俩来引你上钩，是不是？他得了白血病。金丝。美诺姐，你怎么坐这儿啊？金秋刚回来，姑姑正在跟她说话呢。来，咱们在外边坐一会儿再进去。嗯。美诺姐，我妈她现在是不是特生气？是啊。你怎么知道的？我姐有男朋友了，而且我妈说，那个男人是个坏人。我妈为这事儿，她跟我姐说好多回了。你见过那个男孩吗？见过啊，可我看上去，他也不像个坏人啊。而且他对我姐可好了，给他买胶鞋，给他洗脚，还为他哭。哎，对了，美诺姐，你认识那个人？就是有一张照片上，你，和他还有另一个男人在一起拍的。
。你是说，他到了省城以后，再没跟你联系过啊？所以我现在特别担心他，不知道他现在的情况究竟怎么样了。这事儿听起来还是挺让人难受的，但愿他好好的，没什么事儿。妈，我想等他回来后，去照顾照顾他。你同意吗？你说，他还会回来吗？当然会了，他没有跟我说他不回来。金秋，你跟妈说实话，妈也不知道怎么跟你说。你有没有让他得过手啊？得手？得什么手？就是，就是说，一个男人和一个女人。有没有在一起睡过觉？妈，你干嘛问这样的问题啊？你去回答我，有还是没有？当然没有了，我不是跟您说过了吗？那个那个宿舍还有别的护士住呢。这就好，我想你也不会那么糊涂吧？可我总觉得这事有些蹊跷，并不是你想象的那么简单。你想啊，他一会儿不承认自己是白血病，一会儿又承认自己是白血病，一会儿说坚持要在县医院待着，一会儿又说要到省城去，我觉得去了就没有音讯了。那跟得不得手有什么关系吗？你不知道，男人就是这样啊、嗯，他要追你的时候。往往就是甜言蜜语、金钱物质，什么都舍得，什么都答应。一旦追到了，就变脸了。哎，你知道那个校办工厂的小王吗？就是那个结婚七个月就生孩子的那个小王。知道。他当初谈了个男朋友，就是因为装病博得了他的同情，可得手以后，就再也不出现了。后来才听说，他在老家早就结婚了。那小王千方百计的想把孩子弄掉，故意挑很重的担子啊，从高处往下跳，那腿都跳断了，孩子还是没弄掉。妈，你不要老拿这种例子来打比方好不好？他跟他们能一样吗？什么，得手不得手的，难听死了。他都病成这样了，你还去怀疑他，这对他不公平的。妈也不是一个没有同情心的人，妈就希望你要保持头脑清醒。一个女孩子，最主要的，是要有主心骨，你知道吗？有些事情，一定要等到结婚以后才能做，结婚以前是坚决不能做的。不管他对你有多好，啊，对你许什么诺，装什么病都不能做。男人就是这样，他要哄着你做这些事儿的时候，啊，什么好听的话都会说出来，什么愿都可以许，什么病都能装。等你做了，他就瞧不起你了，啊，觉得你贱。那时候主动权就在他手里了，他想要你就要你，他不想要你就把你甩了。你想想，美诺姐就明白怎么回事了。我把他的病情告诉妈妈，本来是想博得一些同情，我甚至还存了个奢念，想让妈妈同意我把他寄到家里来照顾。但没想到，我得到的却是更多的担心和怀疑。妈妈说的那些话，像是一块大石头一样，重重的压在了我的心上。我被妈妈彻底的监视控制起来了
我又一次失去了自由。有一次，在路上，我觉得我看见老三了，他好像是跟在我们后面。但等我找到了机会，转过身仔细看看的时候，又找不到他了。有时候，我会趁着上下班的空档，偷偷的跑到这儿来。但我期望的惊喜并没有出现。难道他真的像断了线的风筝一样，一去不复返了吗？我要怎么样，他才肯出现呢？如果我突然掉进江里，他会不会跑出来救我呢？哎呦！你小心点！哎呀，我的天，你怎么回事你？妈，你跟踪我，你干什么呀？我还有没有自由了？不是我。哟，张老师，你娘俩出去了。周书记，你下班了？啊、下班了。金秋啊，中平打电话让我告诉你，说那个什么长方吧，要到城里来看你。真的？啊。他什么时候打的电话？三四天了吧。哎，这一忙啊，我给忘了。谢谢周书记。我先走了。长方又不是第一次来。你激动成这样干嘛呀？走吧，回去吃饭。爸妈，呃，我可能还得回学校一趟。学校发的草纸还有肥皂，我落在办公室了。那好吧，我跟你一块去。算了，我明天明天下班的时候自己带回来吧。小静老师啊，哈哈，你等一下啊。小静老师，这么晚了，你还有啥事儿吗？陆大爷，我来是想看一下有没有来我的信。我本来是想明天上班的时候来看的，但是正好今天没睡着就过来了。这还真有你一封信。我给你去拿啊！哎，谢谢。哎，陆大爷。啊。别跟任何人说我今天晚上来拿信的事儿，行吗？我知道，你就放心吧。谢谢陆大爷。